Kujambo mtazamaji karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara wa lugha ya ishara ni Miresha Uwiti. Naanza na taarifa kuu ya hileo ambapo maafisa saba wa kitaifa wa chama cha madaktari humu nchini wamesukumwa gerezani kwa mwezi mmoja baada ya kukataa kusitisha mgomo jinsi walivyokuwa wameagizwa na mahakama. Akitoa uamuzi huo jaji wa mahakama ya kutatua mizozo kati ya wafanyikazi na mwajiri Helen Wasilwa amesema kuwa hapakuwa na juhudi za makusudi hususan kutoka kwa chama hicho cha KMPDU za kupata suluhu katika mzozo huu ambao umedumu kwa zaidi ya miezi miwili hebu tumsikie jaji Wasilwa The contempt of act act 2016 it came in force as stated therein on 13th of January 2017 Seventeen and so cannot apply retrospectively. This also answers my issue number three above. Given that I've answered issue number one above in the negative, it will be superfluous to go and answer issue number four above. Nonetheless, I will answer the question by stating that considering the parameter to, apply, to be applied in declining whether to allow a review or not, the applicants must demonstrate to court that there is discovery of new and important matter which was not in their knowledge before, or that there is an error apparent on the face of the record, or that the ruling requires some clarification or interpretation of su for submission sufficient cause. The applicants have demonstrated to court they, they, in, they have not demonstrated to court any new and compelling issue or pointed out any mistake or error apparent on the record, nor any sufficient cause that will warrant review of these court orders. Indeed, they have submitted that they are engaging in these negotiations ordered by court on 1st December 2016, but they have not explained why they chose to obey part of the order and fail as officials of Kenya Medical Practitioner and Dentist Union to call off the strike as ordered by the same court. Indeed, they have also found their inability to call off the strike, which they, which they themselves called on. It is this court's finding that there is no sufficient reason why the court should review its order, and therefore this court declines to review its orders sentencing the applicants to one month jail term, and the orders of this court will now crystallize. Those are the orders of this court. Tukisalia na masuala hayo baada ya jaji wasili wa kutoa uamuzi huo maafisa hao waliwekwa katika Karandinga na wanaume wakipelekwa katika gereza la Industrial Area hapa Nairobi huku wanadada wakisukumwa katika gereza la wanawake la Langata hivi ndivyo walivyoondoka mahakamani wakielekea katika makazi yao mapya watakapokula kalenda ya mwezi mmoja na muda mfupi baada ya hiyo kutokea basi uh, madaktari ambao walikuwa wamekusanyika nje ya mahakama ya milimani waliweza kufanya matembezi hadi katika eneo la railways ambapo waliweza kukutana kwa muda mfupi uh, pia huko Meru baadhi ya wananchi wameweza kutoa hisia zao kuhusiana na uh, hatua hii ya kuweka gerezani uh, viongozi wa chama cha madaktari humu nchini hebu tusikize walivyosema kufunga mandaktari si kumaaniza wananchi wamepata afya. Kwa maana serikali kutreni daktari ambaye ameitimu, ambaye ana ufasaha wa kufanya kazi na welendi ni miaka mingi sana. Kwa hivyo basi ninaomba serikali iangalie vile koti imefanya mandaktari na i, 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 i retrieve hiyo ruling na ione kwamba mandaktari wamepata haki uru askia uruma kwa mwananchi wa mashinani kufunga madaktari si ndio solution wala sisi wananchi hatutafurahia kwa sababu si ndio sababu hao ndio maengineer wa mwidi eh akiweka shindano chini tunakufa in my view the law should operate let them remain inside let the doctors now sort uh, things out uh, i would say this once because it is illegal In fact, the government should have sacked these people. But you see, the government is lenient enough. It is open to negotiations. In fact, uh, they tabled even uh, their offer. The doctor is working on a job for the people. And I would like to say that the government is 
sababu serikali iko na pesa ya kutosha tunasikia pesa mingi imepo, imeporwa kwa department bari mbari so mi naona daktari wako na haki ya kutetea haki yao ili wapate kurundi kazi na ningetaka sana sana hii koti yetu tena ireje hii ruling ione sana hata imewafinya madaktari sababu so, tuna, tunasikia wa mahospitali watu wanakufa watu wakienda huko hata hakuna treatment so naona hii ruling bando haijafanya mzuri wakati huo huo katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi huko nchini Francis Atuoli amewalaumu madaktari kwa kushikilia misimamo mikali wakati wa majadiliano hayo kadhalika amewalaumu baadhi ya madaktari wakuu ambaye anasema wamewapotosha madaktari wa sasa wale ma senior doctors wengine ambao wana run their own private hospitals wale wana run their own private uh, 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 health uh, uh, institutions wale ambao wana hospitali zao pia walichangia pakubwa hawa sa, sa ile majadiliano inaendelea wanaongea na hawa madaktari kwa harden na hii ni kwa ajili ya kwamba uh, kliniki zao maybe sipate wateja na mambo kama hiyo wakati ma hospitali ya serikali imefungwa mimi nasema hivyo kwa ajili mimi nimefanya labor movement katika Afrika kuwa responsible na mimi ni mnenaji wa vyama vya wafanyikazi katika bara la Afrika dunia mzima mimi ni namba mbili na sifai kusema uongo ni hata kama wewe katika hao masini ya doctors iko kijana yangu yule nilisai sa senior doctor Professor Lukoya atuoli na nimemwambia hawa ndio moja grupu ya wale wana misadvise doctors kwa hivyo siwezi kuficha njia muhafaka ambayo ya kuenda mbele kwa ajili mimi nataka kitu fulani ukweli ni lazima usemwe na ukweli ni Mwenyezi Mungu na anaisimama na ukweli Mungu anampenda jambo lingine la tatu ambalo linafanya hii majadiliano kuwa hatungelifikia uh, ufikiano kando na masinia uh, doctors ambao hata wamefungua banga account yao in the name of solidarity ya hii mgomo kuendelea na kupeleka pesa zao huko ku sustain the leadership it is not bad to do that but let it be done in a very transparent manner mbaya iko kwa gazeti kila mtu anajua Naam tukisalia na masuala hayo ili tuweze kupata ufahamu zaidi kuhusiana na hukumu hii ambayo imeanza kutekelezwa leo baada ya kuairishwa mara kwa mara uh, hivi sasa madaktari saba ambao ni viongozi wa chama cha madaktari humu nchini wameanza kuhudumia kifungo cha mwezi mmoja kwa kile ambacho kimedaiwa ni ama kile ambacho kimesemekana na mahakama ni kukosa kufuata maagizo ya kusitisha mgomo uh, wakati ambapo agizo hilo lilipotolewa lakini ili tuweze kupata ufahamu zaidi hapa studio ni tuko naye wakili Duncan Okacha sasa sana kwa kufika katika studio zetu. Kwanza kabisa tueleze hii hukumu sasa inamaanisha nini? Mashirima hukumu hiyo inamaanisha ya kwamba madaktari wale viongozi wa uh, saba inamaanisha ya kwamba watahudumia hukumu hiyo ya mwezi mzima wakiwa korokoroni. Inamaanisha ya kwamba watawekwa pamoja na wale uh, watu wengine ambao wamehukumiwa kwa visa vingine uh, tofauti vya kriminali. Kuna wale yeah. ambao wanasema kuwa gereza hili litakuwa tofauti na wale wengine na pia zile siku hazitakuwa siku 30 kwa mwezi zitakuwa wiki mbili. Mashirima gereza lile wanapelekwa ni gereza uh, sawa na uh, nyinginezo. Mm -hmm. Hakuna gereza speciali yenye mekwa ya wale watu ambao hawaja hawajati amri za koti pali ambapo wanapelekwa la hasha. Wanapelekwa gereza uh, zingi, zile tu tunazo na zile ambazo mtu yeyote anaweza kupelekwa wakati ambapo koti na kuhukumu na inasema unaweza ku, unafaa kuserve muda fulani ukiwa gerezani. Uh, mambo ya kuse, ku, ku, kuhesabu masiku yale ambayo hawa uh, wakuu wa, wa muungano huu watasabu wakiwa uh, pale korokoroni uh, kuna tofauti fulani kwani ukiangalia vile uh, tunahesabu kuna usiku na mchana ambapo unapata ya kwamba watu wanahesabu usiku ikiwa siku mzima na mchana ikiwa siku nyingine kwa hivyo kwa hakika ndio haitahesabika kulingana na masiku ya kalenda mm -hmm. lakini bado jambo lililo muhimu ni ya kwamba watapelekwa korokoroni ukiangalia vile stakabadhi watapewa inaonyesha kwamba watakuwa korokoroni kwa uh, takriban 
siku 30. Mm -hmm. uh, na kukata rufaa jeu anaweza kukata rufaa ama watangojea uh, ule uamuzi wa mahakama ya rufaa ambao unatarajiwa kishukutwa ambayo itaweza kuwapa nafasi kama kuondoa uh, hukumu hiyo ama itakuwaje Mashirima utakumbuka uta ya kwamba walishaenda uh, katika uh, mahakama uh, ya Court of Appeal na vile unasema wanafaa kutupatia pia wa, hao uh, maono yao kulingana na yale ambayo hawa wakuu walipeleka pale kotini na hawana budi ila kungoja hizo siku tatu ili tuweze kujua kama mahakama hii ya, ya juu tunayoita Court of Appeal itaweza kukubaliana na yale ambayo uh, jaji wasilo alikuwa ameshasema hapo mbeleni kumbuka ya kwamba ile apili yenye imepelekwa haiguzani hai gu, ama haihusishi hai uh, uamuzi ambao jaji wasilo amefanya leo uamuzi ambao jaji wasilo amefanya leo ni kwa ile application yenye ambayo walikuwa na muomba arejelee yale ambayo alikuwa amesema na ukifuatilia yale ambayo jaji wasilo amesema amesema kuna yale ambayo ange alitarajia waseme ambayo ambayo hakuona kwa hivyo amesema msimamo wake leo ni kama ule ambao alikuwa nao uh, hapo awali na huo msimamo aliyokuwa nao hapo awali ndio hawa wakuu wa madaktari walipeleka katika court of appeal. Mm -hmm. Kwa hivyo tutangoja court of appeal kifanya uamuzi inaweza batilisha yote hata hayo ambayo yamefanyika leo. Mm -hmm. Lakini pia ni vema ni sema ya kwamba kulingana na vile tunasikia ni kama bado hawa wakuu wamerejeshwa kotini. Uh, maybe kuna mambo ambayo yanaweza tendeka kutoka saa hii maybe hadi wakati koti inafunga. Mm -hmm. yeah. Na kuhusiana na jinsi ambavyo tumeona kuna wakuu wengine katika serikali ambao wamehitajika kufika mahakamani kwa sababu ya kuidharau mahakama lakini hawajaweza kufika huko na hata hawajakamatwa lakini tunaona madaktari ni kama uh, 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 vile wanavyoangaliwa na mahakama ni tofauti ni kuwa kuna wale ambao wako speciali kuliko wengine kwa maagizo ya mahakama yanaweza kutekelezwa kwa watu wengine lakini uh, ikifika watu ambao wanaongoza katika serikali basi hizo sheria haziandamani Mashirima uh, ukiangalia yale ambayo yanafanyika katika nchi hii uh, ni vema kusema ya kwamba kuna huyu uh, mwandishi anayeitwa George Orwell ambaye aliandika kitabu cha Shamba la Wanyama utaweza kusema ya kwamba huyu alikuwa nabii haswa ka, katika yale ambayo yanafanyika hapa nchini U, wanyama wako wote sawa lakini kuna wale wako sawa kuliko wengine na hilo si jambo nzuri kabisa ukiangalia yenye tunaita rule of law inamaanisha Uh, sisi wote tuko chini ya sheria moja na sheria inafaa kuwa, uh, kuwa applicable kwetu sisi sote uh, kwa usawa lakini utapata kwamba vile unasema ni, ni ukweli kwani kuna watu ambao hawajatii amri ya koti koti imepatiana uh, amri wa shikwe hawajawahi kamatwa unaona bado wanatembea uh, huku nchini unaona wako hapa studio wanakuja mna, wanafanya interviews nanyi na hakuna mtu atawashika ata lakini unapata daktari ambaye anangangania haki yake na haki ambayo kikatiba ameruhusiwa kungangania anashikwa dakika moja na na tupo korokoroni na hakuna mtu ambaye anaweza kuongea jambo hilo si jambo la kufurahisha hata kidogo na, na katika kesi hii ambayo tumeona ambayo inamhusu mwajiri na mfanyikazi wake je inaashiria nini katika kile ambacho unaona uh, mwa, uh, yule mfanyikazi anaenda mahakamani kujaribu kupata suluhisho kisha mwajiri anarejea katika hiyo hiyo mahakama na anahakikisha kuwa yule mfanyikazi wake ambaye alikuwa analalamika anafungwa E, Mashirima uh, ukiangalia jinsi ambayo koti inafanya kazi ni ya kwamba koti inazingatia mambo fulani kabla wewe uende useme mimi ni on strike na tuta, tunataka kufanya ABCD kuna ule uh, utaratibu uliowekwa kisheria kama utafuata huo utaratibu koti na ile haki ya, ku, ya, ya, ya kukubaliana na mwajiriwa wakati ambapo anaenda koti anapolalamika na kusema ya kwamba hawakufuata utaratibu fulani na koti inasema bas kama hawakufuata utaratibu wacha tuzuie uh, 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 strike hiyo na baada ya hapo tuweze ku, kuangalia mambo kwa kina ambayo yali, ya, yalifanya hawa wafanyikazi wakaenda wakaanza kugoma lakini uh, kulingana na vile tunavyoelewa Uh, wadak, madaktari wanasema walifuata sheria walipatiana notisi na kwao haoni kwa nini koti ilifaa ku, ku, kupinga mgomo huo lakini kwa hakika chenye koti inasema leo ni ya kwamba hata kama una sababu nzuri yaje ya, kuto, ya, ya kufikiria koti haijafanya uamuzi wa busara 
jambo la busara ni wewe kuti kwanza koti vile imesema alafu rudi koti wambie koti hapa sioni kama ilifanywa vizuri ama tunaona uli, koti ilipotozwa ama koti haikuwa mbovu kweli fulani lakini wakati ambapo wewe hautaki kutii ko, hii koti na unangojea hii koti wewe ulienda koti kwanza mara ya kwanza kwa hivyo unategemea unatarajia kwamba koti ikitoa uamuzi unataka mwajiriwa pia afuate uamuzi huo kwa hivyo koti inasema nyinyi nyote lazima muwe muwe tayari ku ti amri ya koti Mm -hmm. Mm -hmm. Na uh, 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 wakili kuna pia swala la wale ambao watasema kuwa kuna lugha ambayo serikali inaelewa lugha ambayo ni ya migomo na ya maandamano je wangekuwa wamefuata sheria kama unavyosema unadhani serikali ingekuwa imechukua hatua Wangefuata sheria uh, mambo ya serikali kuchukua hatua na nimesikia mzee Atuli akisema ni, ni jambo ambalo inataka watu wajadiliane wa, wa, wa watu waweze kusikia upande mwingine ili waweze kukuwa na uamuzi wa busara. Kwa hivyo hata wangefuata utaratibu huo, bado lazima wangeenda kwa meza wote waweze kujadiliana na waweze kutupatia suluhisho ile watu wanaita white smoke. <laughs> Lakini unapata ya kwamba bado serikali na kwa, ma, kwa maneno ya mzee Atuli unapata ya kwamba amesema pia serikali haijafanya haija haijakuwa ile, ile ile tunasema haija haijakuja haija kwa meza kwa hii meza ya kujadiliana na roho nzuri ama ijakuja kwa hii meza kwa ukweli unapata ya kwamba wanasema kuna mzozano kuna mvutano katika wizara inayohusikana na mambo ya afya na hayo uki, ukiangalia kwa kina ni mambo ambayo mtu angetarajia hata jaji wasilwa aweze kuzingatia na, na katika huo huyu ambao umemtaja Francis Atuori yeye alikwenda mahakamani ukijana na kaumba ruhusa ya kupatiwa muda zaidi lakini leo hatujamuona mahakamani hiyo inaashiria nini Masherima uh, jambo hilo hata mimi linanipa li, 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 li uh, wasiwasi mwingi mno kwani ukiangalia wakati ambapo alienda kotini koti limpatia uh, tadhma nzuri koti limpatia heshima na koti katumia maneno mazuri na ye mwenyewe akasema akipatiwa ta siku mbili ataweza ku kuleta suluhisho lakini wakati ambapo wanarudi kotini na alikuwa koti kwa hivyo ana jukumu la kurudi kotini na kusema ya kwamba mimi mlinipatia jukumu na haya ndio yamefanyika naweza weka la, lawama kwa daktari naweza weka lawama kwa serikali but uh, jukumu lake lilikuwa arudi kotini wakati ambapo hajarudi kotini ningetarajia jaji wasilwa aweze kush, ku, kuongelea jambo hilo haswa kwani wakati ambapo alijipeleka kotini alikuja akakuwa mtumishi wa sheria kwa hivyo lazima angerudi hata kama ni kuja tu kunyamaza angefaa kuwa kotini na kwa hivyo jaji wasilwa kuweza kutoa uamuzi wake bila kuzingatia yale ambayo Francis Atuli angesema ama e, yale ambayo alifaa kusema nadhania haikuwa sawa angeweza kumsummon hata kama ni kesho akuje kotini amsikize kwani yeye alipatu, alipatua hiyo jukumu kabla jaji na jaji alisema lazima apatie Francis Atuli na hawa wengine wa National uh, uh, Commission on Human Rights awapatie uh, um, nafasi waweze kujaribu kuleta hawa watu pamoja na waweze ku report back to the court lakini hawakuweza kufanya hilo Naam wakili Dan Kanukata asante sana Shukran mashirika kwa kuwa na kuweza kutueleza zaidi kuhusiana na hukumu hii na maana ambayo inaashiria wakati huu mtazamaji ni siku sabini na moja uh, tangu mgomo madaktari Wanze mnamo Disemba tarehe tano mwaka jana uh, na viongozi saba wa chama cha madaktari wameanza kuhudumia kifungo cha mwezi mmo moja uh, gerezani kwa kile ambacho kinasemekana ni kukosa kusimamisha mgomo baada ya mahakama kutoa agizo hilo lakini ili tuweze kuwaelewa zaidi saba hawa ni kina nani haswa tuanze na mwenyekiti wa chama cha madaktari huku humu nchini KMPDU ambaye ni daktari Samuel Oroko ni mwenyekiti wa chama hicho uh, ana uzamili wa matibabu ya akili uh, kutoka chuo kikuu cha Nairobi amefanya kazi katika hospitali ya mkoa ya Rift Valley uh, kama ilivyofahamika hapo awali amefanya kazi Kabarnet, Baringo na El Bagon. Uh, tusonge mbele ambapo tutakuwa tunamwangazia daktari Alan Ochanji ambaye ni naibu mwenyekiti wa KMPDU ni daktari wa meno ambaye amesomea katika chuo kikuu cha Nairobi pia ana uzamili katika matibabu na upasuaji wa mdomo katika chuo hicho cha uh, chuo kikuu cha Nairobi 
pia amefanya uh, ameweza kupata uh, shahada ya uzamili katika tiba na upasuaji wa mdomo uh, amefanya kazi katika hospitali kuu ya Kenyatta na pia katika hospitali huko Machakos watatu ni naibu mwenyekiti mwingine ambaye ni daktari Titus Ondoro ni naibu mwenyekiti wa chama hicho cha KMPDU uh, ni mwanafamasia ambaye amesomea taaluma hiyo katika chuo kikuu cha Nairobi hivi sasa ni msimamizi katika hospitali ya rufaa ya Oginga Odinga na anasimamia kitengo cha ARVs katika hospitali hiyo pia ameweza kufanya kazi awali katika hospitali kuu ya mkoa wa Pwani kama ilivyofahamika hapo awali watatu ni sura ambayo unaifahamu ya daktari Ouma Oluga ambaye ni katibu mkuu wa KMP ndio amesomea <coughs> taaluma ya udaktari na upasuaji katika chuo kikuu cha Moi na hivi sasa anaendeleza masomo ya uzamili katika chuo hicho hicho cha Nairobi <coughs> pia ameweza kufanya kazi katika hospitali ya Kijabe amefanya kazi katika, katika hospitali mbalimbali huko Vihiga na pia Nyeri <coughs> kusonga mbele kundradhi tunamwangazia daktari Mwachonda Chibanzi ambaye ni naibu katibu mkuu wa chama cha KMPDU ameweza kusomea utaaluma ya udaktari na upasuaji kutoka chuo kikuu cha Moi amefanya kazi katika hivi sasa anafanya kazi katika hospitali ya kaunti ndogo ya Potrizi huko Mombasa na awali ameweza kufanya kazi katika hospitali ya wilaya ya Kilifi wa sita ni daktari Daisy Korira ambaye ni mweka hazina uh, katika chama hicho cha KMPDU amesomea taaluma ya udaktari na upasuaji uh, ameweza pia ku ama anaendeleza masomo ya uzamili katika chuo kikuu cha Moi amefanya kazi katika hospitali kuu ya mkoa wa Rift Valley amefanya kazi huko Bomet na pia Baringo wa mwisho ni daktari Evelyn Chege ambaye ni naibu mweka hazina wa KMPDU ameweza kusomea taaluma ya udaktari na upasuaji katika chuo kikuu cha Nairobi hivi sasa anaendeleza uh, masomo ya uzamili katika chuo hicho kikuu cha Nairobi na ameweza kufanya kazi katika hospitali mbalimbali tumutumu uh, pia katika hospitali ya Mount Kenya uh, huko Nyeri Na ni maafisa saba wa KMPDU ambao wameanza kuhudumia kifungo cha mwezi mmoja uh, uh, kina dada wanahudumia watakuwa wanahudumia kifungo chao katika uh, gereza la Langata huku hao wa kiume tunaarifiwa kuwa watakuwa wanahudumia kifungo chao katika gereza la industrial area. Tukielea na taarifa ambazo zinafungamana na masuala ya afya, mamia ya wahudumu wa afya katika kaunti ya Busia hii leo wameandamana kulalamikia kutoshughulikiwa kwa marupurupu yao na serikali ya kaunti ya Busia. Wahudumu hao waliovamia bunge la kaunti ya Busia na afisi za gavana wamedai kuwa serikali ya kaunti hiyo haijashughulikia mapendekezo yao ya kuweka mkataba na tume ya kuratibu mishahara na marupurupu ili marupurupu yao yaongezwe licha ya serikali za kaunti zingine kushughulikia wenzao. Ile kazi ambayo kilini kwa ofisi anafanya ni tofauti na ile mtu wa laboratory anafanya tumepitia kwa mafunzo na facilities almost the same na tunashangaa wakati nafika serikali inataka kututenganisha ama kutubagua kama ni allowances tunaomba zikata cross sawa sawa allowances zikata cross na tuna demand ya kwamba hata sisi tunapate the health service allowance ambayo imekuwa rewarded our colleagues last week in many cases healthcare is noted to be nurses and medical officers but the the biggest or the critical role that is played in hospital is from these 17 cadres and that's why any negotiation that comes in we always miss miss out because we don't have a union that is registered but we've decided from the national level that we are going to engage the government and make sure that any negotiation that takes place in health as pertaining health then we we are included